రైతన్న ఏరు వాకకు సిద్ధమయ్యాడు ఋతుపవనాల రాకతో పొలం పనులు మొదలయ్యాయి దుక్కి దున్ని విత్తనాలు నాటేందుకు అన్నదాతలు సన్నద్ధమయ్యారు అయితే ఈసారి ఋతుపవనాల ఆలస్యం నేపథ్యంలో దీర్ఘకాల పంటలు వేయవద్దంటూ అధికారులు రైతులకు సూచిస్తున్నారు అన్నదాతల నిరీక్షణ ఫలించింది వరుణుడు కరుణించాడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రవేశించిన ఋతుపవనాలతో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి మండుటెండలతో మలమలమాడిన నేల చల్లబడింది దక్షిణ తెలంగాణతో పాటు తూర్పు ప్రాంతంలో ఎల్లారెడ్డి రామగుండం వరకు ఋతుపవనాలు విస్తరించాయి మరికొన్ని గంటల్లోనే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇవి విస్తరిస్తాయని వాతావరణ శాఖాధికారులు తెలిపారు ఏడాది ఆలస్యంగా వచ్చిన ఋతుపవనాలు వచ్చి రావడంతోనే వర్షాలు కురిపిస్తున్నాయి ప్రస్తుతం సాధారణ వర్షపాతమే కురుస్తుందని అయితే ఇప్పుడు తక్కువ వర్షపాతం నమోదవుతుందని అధికారులు జులై మాసం మాత్రం భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనాలు వేస్తున్నారు తెలుగు రాష్ట్రాలను తొలకరి పలకరించడంతో రైతులు వ్యవసాయ పనులు మొదలుపెట్టారు దుక్కి దున్ని విత్తనాలు నాటేందుకు సమాయత్తమవుతున్నారు పొలం పనుల్లో రైతులు నిమగ్నమయ్యారు ప్రస్తుత ఖరీఫ్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా లక్షా కోట్ల ఎకరాల్లో పంటలు సాగుకు సిద్ధమవుతున్నాయి రైతులు పంటలు సాగు చేసుకునేందుకు నడుం బిగించడంతో ప్రభుత్వాలు కూడా విత్తనాలు ఎరువులు రసాయన మందుల కొరత లేకుండా చర్యలు చేపట్టాయి మరోవైపు పంటలు వేసుకోవడానికి రైతులకు వివిధ పథకాల ద్వారా సహాయం అందించే ప్రక్రియకు శ్రీకారం చుట్టాయి ఈ ఏడాది ఋతుపవనాలు ఆలస్యమైన నేపథ్యంలో ఏ ఏ పంటలు రైతులు వేయాలో ప్రచారం చేసే కార్యక్రమం వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు ప్రారంభించారు ప్రధానంగా తక్కువ రోజుల్లో సాగు చేసే పంటలకు ప్రాధాన్యతనివ్వాలంటూ వారు సూచిస్తున్నారు దీర్ఘకాల పంటలు వేయడం అంత మంచిది కాదని వారు చెప్తున్నారు ఋతుపవనాలు ఆలస్యం వల్ల దీర్ఘకాల పంటలు వేస్తే సమస్యలు ఎదుర్కోవలసి వస్తుందని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు ఏ పంటకాలమైనా నూట ముప్పై నుంచి నూట నలభై రోజుల్లో ముగిసేలా సాగుకు సిద్ధం కావాలంటూ సూచిస్తున్నారు ప్రధానంగా వరిలో సాంబా మసూరి స్వర్ణ జయశ్రీరామ్ వంగడాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వేయవద్దని చెప్తున్నారు వీటి సాగు కాలం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇవి కోతలకు వచ్చే సమయంలో తుఫాన్లతో పాటు అకాల వర్షాలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుందని దానివల్ల రైతులు నష్టపోవలసి వస్తుందని వివరిస్తున్నారు